Forces. We have with us Honorable Dakshamati Shri Rajnath Singh Ji. My warm welcome to the Honorable Minister. I also welcome Air Chief Marshal V. R. Chaudhary, Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, and Additional Secretary, Department of Military Affairs, Lieutenant General Anil Puri. Friends, the press conference will be conducted in the following manner. Honorable Daksha Mantri Ji will first give opening remarks, and then Lieutenant General Puri will make a presentation on the new scheme. After the presentation, Air Chief Marshal V. R. Chaudhary will give his remarks, followed by remarks of Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar. To conclude, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, will give his remarks about the scheme. After this, we will take a few questions related to the subject only. Over to Honorable Daksha Mantri Ji. Thank you very much. Mitro, aap sabhi ka meri tarap se swagat hai. आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं इसमें से कुछ प्रमुख हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कार्पोटाइजेशन पॉजिटिव इंडाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68 परसेंट कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफ टी आई कैप का सेवेंटी परसेंट तक बढ़ाना यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा साथियों इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्क की उपलब्धता होगी जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज चार साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है मित्रों प्रिलिमरी रिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था इसकी डिटेल्ड जानकारी अभी आपको प्रेजेंटेशन भी होगा ना प्रेजेंटेशन के भी माध्यम से दी जाएगी और हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ जिनका कि मिश्र भटनागर ने अभी आपसे परिचय कराया है वो यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी बात बोलेंगे और उसके बाद जो भी आप प्रश्न करेंगे सामान्यतः हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ उसकी रिप्लाई करेंगे धन्यवाद जय हिंद मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हूँ 
मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम संभाल रखा है आज मैं आपको अग्निपथ स्कीम से अवगत करवाऊंगा होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाओ सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि हो तन समर्पित हो मन समर्पित हो तन गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य एक अग्निपथ मौका देश के लिए कुछ कर दिखाने का मौका सशस्त्र बलों के हिस्सा बनने का प्रशिक्षण जो तराशेगा आपको रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी आकर्षक वेतन अग्निवीर बने सैन्य सेवा के बाद सुनहरे भविष्य का अवसर अवसर एक आदर्श और कुशल नागरिक बनने का सदा समाज की सेवा में देश सेवा में इनटेक एंड रिटेंशन की प्रक्रिया को नया रूप दिया है वाई विद व्यू टू इवॉल्व एक युवा गतिशील भविष्यवादी विविधता से भरी सैन्य शक्ति क्या होगा वी विल प्रोवाइड ऑपरचुनिटी टू द यूथ टू सर्व द नेशन फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एज अग्निवीर भारतवासियों में देश की सेवा करने का एक भावना है जिसको चैनलाइज करने का मौका देना हम सब का कर्तव्य है भारतीय सेना की प्राउड लेगेसी बलिदान कर्तव्य प्लस टूडेज यंग इंडिया अनस्टॉपेबल कॉम्बैक्ट पावर वी आर गिविंग यूथ अ चांस फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन मिलिट्री सर्विस आर्म फोर्सेज में युवा प्रोफाइल की नेसेसिटी है जैसा कि अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बनाया बताया हमारी आज की एवरेज एज तकरीबन 32 साल है जो आगे आने वाले टाइम पे ये 26 चली जाएगी 6 से 7 साल में इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द आर्म फोर्सेज इन टू यूथफुल टेक्स एवी मॉडर्न देर इज अ नीड टू हार्नेस द यूथ पोटेंशियल एंड मेक हिम अ फ्यूचर रेडी सोल्जर
अग्निवीर इस फ्यूचर रेडी सोल्जर का हिस्सा होगा अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा हमारे साथ चार साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यू में और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा ही विल स्टैंड आउट इन द क्राउड विद इज एटीट्यूड टोर स्किल्स एंड द टाइम ही वुड स्पेंट विद अस इस स्कीम के कुछ एडवांटेजेस एडवांटेजेस तो बहुत है बट मैं सिर्फ कुछ आपको कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा पहली चीज ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है इसके अंदर आर्म्ड फोर्सेज की यूथफुल प्रोफाइल यंगर होगी फिटर होगी डाइवर्स होगी दे बी मोर ट्रेनेबल एंड इन द चेंजिंग टाइम्स ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्बशन दे बी रेडी बिकॉज दे बी मोर अडेप्ट टू टेक दिस टेक्नोलॉजी इन द स्ट्राइड दे बी एन ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस दैट इज मिलियन ऑफ जोश एंड होश कमिंग टू अग्निवीर एक सुनहरा मौका देश की सेवा करने का थ्रू द आर्म्ड फोर्सेज दे विल इम्बाइब कमरादरी टीम बिल्डिंग मेंटल रोबर्सनेस फिजिकली फिट फॉज under fire like the best steel over the years will result in a confident and better individual there's a very good financial package for which the details i will tell you slightly later as for the nation is concerned there'll be availability of disciplined and skilled youth will military with military ethos and for the civil society which will add to the nation building ye kaam karne se pehle humne kuch jo world ki alag alag countries hain unki study kari उसके अंदर हमने यह देखा कि सिर्फ जो ब्रेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनको आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं पहला वॉलंटियर सिस्टम है ज्यादातर देशों में इनरोलमेंट की जो सिस्टम है वो मल्टीपल एंट्रीज हैं एक रेगुलर दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल तीसरा कॉन्स्क्रिप्ट इनरोलमेंट एजेस 17 इयर्स एंड अब ट्रेनिंग ड्यूरेशन दस हफ्ते से लेकर छह महीने तक ऑल द कंट्रीज है ट्राइड टू इंसेंटिवाइज द सोल्जर्स ऑब्लिक अग्निवीर which they have on exiting how by giving by giving them higher education credits by giving them a good financial package by assuring or you know trying to give them a lateral absorption to various places like civil and defense industries also they are bridging courses which are being given on exit however indian problems require indian solutions none of these countries have the demographic dividend which we are blessed with you all know that we have by 2030 about 140 crore people would be there 50% of them will be below 25 years this demographic dividend needs to be reflective in the armed forces the youthful profile as the raksha mantri just spoke of yuva is known by josh jazba junoon this when led by good leadership will result in higher risk taking capability which is part of our lexicon and dna ek yuva bhargrast nahi hoga he'll be more available because he is younger he will be fitter and more healthier and his time on target with us will be more based on broad basing the recruitment we shall endeavor to select the best the present age as i told you 32 years 6 to 7 years we should be down to 24 to 26 now let us see how the model looks like model is based on all india merit based selection process we are looking at the best to serve the armed forces between the ages of 17 and a half to 21 years once selected agnivirs will serve for 4 years with us on completion of 4 years agnivirs will get an opportunity to apply voluntarily for regular cadre on completion of 4 years agnivirs will get an opportunity to apply voluntarily for regular cadre based on merit organization requirement up to 25% shall be selected from that batch and for that we are developing a robust assessment system which will be transparent objective automated and centrally maintained so every agnivir will receive who is selected who is not but agnivirs can apply for being retained now let us see the terms and conditions which have been specially made for this agnipath scheme recruitments will be part of the agnipath scheme open to men and progressively based on the service requirement will be open to women 
As far as the medical and physical fitness standards are concerned, they'll be as per ex extent norms. Education, educational qualifications is 10th and 12th, which are the terms and conditions based on the service requirement. System is being put in place that every 10th class student who joins us will, we will try and give him a 12th class certificate by the time he leaves us. There is a very unique package created specially for the Agnivirs by the Ministry of Defense and Ministry of Finance, which is called the Seva Nidhi package. And just, just to explain you a little, every Agnivir who joins, like me, for the first year, he gets 30,000 to start with, out of which 30%, 30% he'll contribute towards his own package, which works out to about 9,000. The government is going to put another 9,000 towards this, who works out to about 18,000. Over this, there will be about the standard EPF, oblique PPF provisions, which works out. All that in the first year works out to about 4.76 lakhs in his first year. As he goes along, growing with us, he will be finishing at about 40,000 in his fourth year. That works out to about 6.92 lakhs in his fourth year. The same is applicable to him. The main thing, everything is income tax exempt. After the end of four years, Agnivir can volunteer for regular service or an entrepreneur based on the foundation of this package. This is what he's getting when he's exiting. This is not his pay. This is what he will save and get. Out of this, his own money is 5.02 lakhs. Rest is the government oblique interest component. Desh ki raksha karte wakat, agar kisi agnivir ne sarvoch balidan diya, to wo ya wo disabled hua, uske liye pravadan scheme mein kara gaya hai. There's a non-contributory insurance being kept for every Agnivir, which will work out to about one crore. Plus, he will get his full pay for the unserved portion, just in case he gets disabled any time during his four-year tenure. We have made schemes for that also. Of course, along with this, there will be full pay for the unserved portion and Siva Nedi package as on date with interest. Ye scheme yaha khatam nahi hoti.